Merhaba arkadaşlar. Evet bugün İstanbul'dayım. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük bisiklet mağazası House of Park'a geldim. Her ay olduğu gibi ve bugün çok güzel bir içeriğimiz var. Ne yapacağız? Bisiklet turuna çıktığınız zaman normal gündelik tur olur ya da uzun bisiklet turları yanınıza almanız gereken, mecburen almanız gereken bazı ekipmanlardan bahsedeceğiz. Bunlar biraz teknik ekipmanlar. Kimle bahsedeceğiz? Tabii ki burada. Burada bekliyorum. Nasılsınız efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? Emrah Bey. House of Bike mağaza müdürümüz. Evet. Bir tanemiz, Hala. canımız, ciğerimiz Emrah evet. Bey'le. Çok şey Burada. yaptım. Çok, Çok mutlu oldum şu anda. <gülüyor> şu anda uyandım. Sabah köründe. Sabahın evet köründe. şu anda gün yeni doğuyor arkadaşlar evet. bakın. Tam o <gülüyor> Biz gün. biraz erken geliyoruz bu çekimlere. Evet. Güneşin doğuşunu yakaladık. Efendim şimdi. Buyurun şimdi. söz sizde. <gülüyor> bu arada en sevdiğim çekimler bunlar. <gülüyor> Başını yapıyorum, gerisini Emrah Gerisi, Bey konuşuyor. Yani evet, gerisi <gülüyor> bende. Çok güzel ama senin de işin zor, elinde ağır bir alet tutuyorsun. Aynen. <gülüyor> Şimdi şöyle, e, Fatih çok sert çıkışlık ekipmanlara girelim diye ama biz girmeyi çok tercih etmedik. Daha kış evet. gelmedi. <gülüyor> Daha kış gelmedi, gelecek inşallah. Şimdi bisiklet sürmeye çıkarken ya da bisiklet alırken zaten bunlara değinmiştik. Yanımızda olması gereken mecburi ekipmanlar var. Bunlar çok atlanıyor. Hani o kıyafet, kaskıdır, eldivendir vesaire bunlar başka bir dünya tabii ki. Aynen. Onlar olması gerekiyor zaten hani bisikletle çıkıyorsanız. Çünkü bu aletleri bisiklete aldın, evet. 10. kilometrede ihtiyacın olabilir hepsi. 10. kilometrede, 10. metrede de. Evet. Yani. Zaten hani kıyafet, kask falan onlar olmadan çıplak bisiklet sürmeye çıkan olduğunu zannetmiyorum. Onlar kesinlikle olması lazım. Ama çıkarken yanımızda olması gereken minimum gereksinimleri aldık aslında. Bir de bisikletle aslında. olması lazım. Evet, bisikleti kesinlikle unutmayın. Çünkü en son ben yaptığım videoda o abi bisikleti söylememişim, Aynen. abi kaskı söylememişim falan diye videolarımda. Onlar zaten defaultta var arkadaşlar. Evet. Onlar zaten olması gerekiyor. Ve en baştan söyleyeyim bunları yanınıza almanız lazım. Ee, üstünüzde de taşıyabilirsiniz. Bisikletin de üstünde ama bisikletin üstünde taşıyor, taşırken bisikleti almayı unutmamak lazım. <gülüyor> sabah sabah bu kadar iğrenç espri oldu. <gülüyor> Şimdi şöyle hemen hızlıca gruplandıralım. Bence bininci madde şu, hani bu uzun turmuş, kısa turmuş hiç fark etmez. Alyan çakısı olması lazım hı hı. bisiklette yanınızda. Alyan çakısı alırken nelere dikkat etmeniz lazım ayrı bir video konusudur ama hızlıca değineyim. Bisikletinize uygun olması lazım yani bu alyan çakısı işte multi tool deniyor buna. Yıldız torna vidası var, düz torna vidası var, işte tork 25'i var, birkaç tane alyan ucu var. Bu en basiti, en simple'ı, küçüktür. Ama bisikletinizde bunların hiçbiri de olmayabilir. O yüzden ona dikkat ederek alyan çakısını seçin. Yani standart bir alyan çakısı almayın. İhtiyacınız uygun olanı alın. Bir adet alyan çakısı. Pompa kesinlikle ihtiyacınız var. Küçük bir pompa olabilir. Forma giyiyorsanız formanızın cebinde taşımak için. Daha kapsamlıları var. Biraz daha büyük. İşte göstergeli bir pompa olabilir. Ama e pompa kesinlikle olması lazım yanımızda. Evet, elektriklileri de çıktı arkadaşlar. Evet. Onlarla ilgili video gelecek bir tane. Küçük elektriklileri de çıktı. Evet, Aynen. onlar da olabilir. Bunu her zaman tabii ki formanın cebinde taşımanıza gerek yok. İşte bisikletin üstüne takılan versiyonlar Hı -hı. da var. Bisikletin üstünde de taşıyabilirsiniz pompayı. Yine bir tane, ya minimum bence bir tane değil, iki tane iç lastik almanız lazım. Bence Hı -hı. yanınızda iki tane iç lastik olması lazım. İç lastiği de aldık iç lastik duruyor diyorsunuz ama çoğumuz yanlış alıyor. Dış lastiğinizin ölçüsüne uygun Sibob'un şekli işte Presta mı, e, Shredder mı yani Otosibob mu, Fransız ince Sibob mu? Sibob uzunluğu da önemli. Bu çok atlanıyor. Yani Hı -hı. cant profilinize göre Sibob uzunluğunu da belirlemeniz lazım. Ya minimum bir ama iki tane olsa hiç fena olmaz. Ve bunu arada bir kontrol etmek lazım. Çünkü Harika. yani bunu alıyorsunuz cebinizde sürekli duruyor duruyor. Arada böyle bir çizilmiş bir şey olmuş oluyor. Patlıyor evet. ve senin ihtiyacın olduğu zaman da boşu boşuna taşıdığını görüyorsun. Çok iyi bir yere yani. değindim. Bunu kutusundan hani mağazadan aldık. Bunlar sonuçta e, üretim ürünleri. Aynen. Kutudan da patlak delik çıkabilir. O yüzden çıkmadan önce sürüşe şişirip bir hava kaçırıyor mu kaçırmıyor mu diye bakmakta fayda var. Yoksa boş yere bunu yıllarca taşımış olursunuz. Onun haricinde yama, lastik yaması. Kesinlikle olması lazım. Birçok lastik yaması var. İşte sıvılı, sıvısız, hı hı. solüsyonsuz. Solüsyonsuzlar sen de biliyorsun çok hızlı aksiyon için. Ee, sıvılılar daha şey, e, nasıl söyleyeyim, daha güvenilir aslında hı hı. ama çok uzun sürüyor. Lastik yaması, bunlar solüsyonsuzları mesela. Direkt yapıştırabildikleriniz. Hı hı. Yani bir sürü versiyonu var bunların. Bir de şey vardı, tüpler var. Victoria'nın 
İçine karbon sıvı dioksit tüpü. Aynen. <gülüyor> karbon dioksit tüpü değil. İçine ha, pit stop. Pit hem stop. sıvı basıyor aynen. hem şey yapıyor. Aynen. Senin yarışta fışkırttığın. Aynen aynen. Tamam. <gülüyor> fışkırtmak istiyorsanız Fatih gibi ondan da alabilirsiniz. Ya onlar şey. Biraz sonra ona geleceğiz zaten ama Hı-hı. acil olması gereken yarışta değilseniz hani çıkıyorsanız acil olması Tabii, gereken bir şey değil. Masraflı olur biraz yani onlar. Ee, tabii ki lastik levyesi. Lastik levyesini kesinlikle tek taşımayın. Biraz daha acemiyseniz ya da lastiğiniz serse ilki kırılabilir ya da iki tane i̇ki gerekebilir tane açmak için. Kesinlikle lastik levyesi. Onun haricinde yamaları gösterdik. Bu zip tie dediğimiz cırt. Evet bu hep kesinlikle otlanıyor. Kesinlikle olması Aynen. lazım. Ya bu niye olması lazım onu söyleyeyim. Bunun büyüğünü de taşıyabilirsiniz. Küçüğünü de çok az yer kaplıyor. Yani o kadar çok yerde lazım olabilir ki selenin kelepçesi çıkar oraya bağlarsınız ne bileyim gidonda ya farınızla bir şey olur onu Hı-hı. bağlarsınız. Ayakkabınızın kali çıkar ayakkabıyı bağlarsınız Aynen. kilitli ayakkabı yaparsınız yani bu çok lazım. Atıyorum bir aksesuarınızda bir şey var e, vidalayamıyorsunuz bisikleti e, cebinize de koyamıyorsunuz. Hı-hı. Bence bu kesinlikle olması lazım. Yani yani ne zaman lazım olacağı belli Kamera olmaz. ekipmanları için bile bunu taşıyorum. <gülüyor> Çantamda sürekli bu var yani. Candınız, atıyorum cant teliniz koptu bir tanesi. Dönerken sürtüyor. Hmm. Diğer cant telini bağlıyorsunuz vesaire. Elektrik bandı. Evet. Elektrik bandı niye olması lazım? Bence aslında en başında bunun olması lazım. Ee, uzun turlara çıktığınızda böyle hani su falan geliyor şeyiniz yok, bandınız yok. Şunlardan hmm. atıyorum ya da paçanıza ya da ne bileyim <gülüyor> bunları koyacağınız çantanız düştü, bir şey oldu, çanta yırtıldı. Bunları gidona selenin altına bununla birlikte dönebilirsiniz. Bence zip tie ile birlikte bir tane küçük izole bant ki yer kaplamıyor, onun da olması lazım. İnci subop kullananlar için dönüştürücü, küçücük bir şey zaten. Her yere koyabilirsiniz. Hmm. Yani Fransızı oto subop yapıyor. Yanınızda pompanız yok, pompanız bozuldu. Gidip Benzin istasyonunda basabilirsiniz. Çünkü o ince ista- şey e, ince sivoplara, prestalara hmm. benzin istasyonunda kesinlikle hava basma şansınız yok. Acil olması gereken ekipmanlar bunlar. Hani böyle çok koyduğumuz için çok gözüküyor. Ya bunları nasıl sığdıracağız diyorsunuz. Şöyle ayıralım burayı. <gülüyor> Aslında saydığımız ekipmanlar şunlar. Yani bunların hmm. hepsi sizin forma, forma cebinize de sığar. Küçük bir tane sele altı çantaya da sığar. Her şeyi sağır. Yani evet ben normal sürüşlerde bu böyle bir sel altı çantam var. Hepsini oraya koyuyorum <gülüyor> ve hiç düşünmüyorsun ondan sonra orada sabit duruyor. Sel altı çantada da dikkat edilmesi gereken şu çok insanların başına geliyor. Buna ekipmanları koyuyorlar. Yolda bir şey oluyor. Lastiğin patlıyor. Açıyorsun bu arkadaşı. Alıyorsun içinden. İşini görüyorum. Bunu açık bırakıyorsun. Ha. Giderken cüzdanın ekipmanların hepsi düşüyor. Ona kesinlikle dikkat edin. Geçen bir arkadaşımızın başına geldi. Kimliğine Hayır. kadar hepsini kaybetti maalesef. O önemli. Olması gerekenler, olmazsa olmazlar. Kesinlikle bunlar. Hı hı. Yanlış şöyle bir şey var. Fatih gibi tubeless lastik kullanıyorsanız şimdi ona da geleceğiz. Hı hı. Ee, bu yamalar işinizi görmez. Görmeyecektir. Orada başka şeylere gidiyoruz. O zaman zaten hiçbir şey almıyorum. Bu lastiği de almıyorum. Yani <gülüyor> artık Allah, Allah, hiçbir şey almaya gerekiyorum. Evet, evet. <gülüyor> Dua ile birlikte yola Aynen. çıkıyoruz. Şimdi geçelim opsiyonellere ya da uzun tura çıktık. Yani bunlar atıyorum 15-20 kilometre. Her şey gelebilir başınıza. Bunlar kesinlikle yanınıza aldığınızda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bütün işinizi çözer diye bir şey yok. Ama acil durumlarda olması gerekenler onlar. Uzun tura çıktınız ya da daha böyle e, pimpiriklisiniz diyelim. Yani sürüşünüzü bitirmek istemiyorsunuz. Özellikle kış aylarında sürüşünüzü bitirmek istemezsiniz büyük ihtimalle. Çıktınız 20 km, 30 km yaptınız. Eve geri döneceksiniz. Hmm. Mecburen döneceksiniz eve. Onlara ek olarak daha kapsamlı bir alyan çakısı alabilirsiniz. Bu çok daha kapsamlı bir alyan çakısı bakın. Zincir sökmesinden, yamasından, içinde yaması da var. Hmm. Levyesinden. Bu bence bestseller olması yani lazım. Uzun tura gidiyorsan bu... Evet. Net olarak. Yani uzun tur dediğim iki günlük, üç günlük turlardan bahsediyorum. Kesinlikle. Yani 100 kilometre, 200 kilometre değil yani. Günlük tur değil. Bu uzun, buradan gidiyorsun. Bakın her şey içinde. Orada gösterdiğim aslında, yani bu orada da gösterilebilir ama ben küçük olsun diye göstermedim. Orada gösterdiğim aletlerin yarısı bu alyan çakısında var aslında. Bir de tabii bunu aldıktan sonra bunların kullanılmasını da bir öğrenmek lazım arkadaşlar. Evet. Yani var diye e, zinciri sökeceğiz, nasıl yapacağız onu... E çok doğru. Hani kalabalık çıkıyorsanız illaki grupta e, yine de bilen biri vardır size yardımcı olacak ya da yoldan geçen. Ama hiç kimse yoksa grupta o yanlış gruptur. Grubu dağıtın bilen birkaç kişiyi alın gruba. <gülüyor> Mesela böyle bir alyan çakısı da var. Onu da gösterelim. 
Bunda karbondioksit tüpü dahil her şey var. Yani buna hmm. biliyorsun karbondioksit tüpüyle şu arkadaşı hava basmak için. Aynen. Onu bile kullanabiliyorsun. O yüzden alyan çakısı mesela bu da bir alyan çakısı. Bu karbondioksit tüpü de arkadaşlar pompa kullanmadan şu aletler işte. Şunlarla evet. Yani 10 saniyede 5 saniyede hemen şişletsinizi şişiriyorsunuz. Yani bu da alyan çakısı. Bu doktor şeyi gibi. Doktor Dişi. şeyi gibi evet. Yani bunda her şey var işte. Aklınıza gelebilecek her şey var serviste kullanılan. Bisiklete takılıyor. Yani alyan çakısını kullanım alanınıza göre seçerseniz çok çok daha iyi olacaktır. Forma cebine atacaksanız bunun gibi kompak, küçücük bir şey olabilir. Çünkü bu alyan çakısı her yerde <gülüyor> lazım olabilir arkadaşlar. Her yani yerde lazım oluyor. Yani <gülüyor> seliniz aşağı düşer, gidonunuz oynar. Bu ufacık şeyde bile size bu alyan çakısı e, ihtiyacınızı karşılar yani. Şimdi işte aciller onlar da olması gerekenler, hani ekstra olması gerekenler alabilecekleriniz var. Onlardan bir tanesi şu. Bu eldiven. Neden eldiven? Bilmiyorum. Yani öyle <gülüyor> hoşuma gitti aldım. Eldiven şöyle atıyorum. Zincirinizle alakalı bir sıkıntı meydana geldi o vites aksamıyla birlikte. Elinizde bisikletçi eldiveni olabilir ya da eliniz çıplak olabilir. O aksama dokunduğunuzda eliniz yağlanıyor. Hı hı. Zaten bisiklette güvenlik önemli yani şey hareketlerinize çok hızlı tepki verdiği için eliniz aslında kirlenmesin, yağlanmasın diye. Çünkü takıntılı insanlar onu kafaya takıyor. Bir de elinin yağlanması gerçekten çok iyi bir şey değil ya da ekipmanının. Hani 500 liralık, 1000 liralık bir eldivenini gidip orada yağladığında biliyorsunuz. Bir Sonra eşlerinizin yani. evde işte bağırması var. Hı hı. <gülüyor> Niye kirlettin eldivenini o kadar para verip falan. Bunların önüne geçmek için bence olması gerekenler. Bunun ikinci kullanım amacı da şu. Bence. İç lastiğinizi de içine koyabilirsiniz. Alyan çakınızı da. Yani böyle keskin hmm. düşme anında size zarar verebilecek formanızdayken şeyler varsa aslında bunu bunun içine atıp direkt safe yapabilirsiniz. Hmm. Çünkü sürekli sürmeyeceksiniz. Düşme anında size zarar verecek ekipmanları forma cebinizde saklamanızı önermiyorum açıkçası. Hmm. Ve Başka bir alan daha söyleyeyim, ok eldiveni kullanınca hava yağmur yağıyor, deli gibi yağmaya başladı, eldiveni su geçiriyor, işte bu sizin hayatınızı kurtarır arkadaşlar. İşte, direkt içerse, iç, giyersiniz onu, plastik en ucuz eldiven, sizin direkt o, el, çünkü bizim en çok üşüyen bölüm, bölgeler işte ensemiz, ayaklarımız ve ellerimizdir. Oradan soğuğu alırız ve ellerimizi kullanabilmemiz lazım bisikleti kullanırken. İşte bu sizin gerçekten hayatınızı kurtarabilir yani. işte. Görüyor musun abi? Okumakla <gülüyor> deneyimlemek arasındaki fark. <gülüyor> Tecrübe çok önemli. Yani. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Şimdi tubeless lastiğiniz var. Şimdi tubeless lastikte normal standart yamalar işe yaramaz. Orada tubeless yama kullanmanız gerekiyor. Hmm. Aynı motosiklette olduğu gibi aslında tubeless yamalarda. Ya da arabada. arabada. Evet. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane fitilimiz var. İşte bir de fitil uygulayıcımız var atıyorum. Bir de Böyle bir türlü siyama olması lazım. Kesici artık koymuyorlar. Kesiciler hmm. tehlikeli bence. Kesici bazılarını koyuyorlar, bazılarını koymuyorlar. Kesiciye de aslında çok fazla esasında ihtiyaç yok. Hmm. Olsa da olur, olmasa da olur. Bunu gördüğünüz gibi bisikletin üstüne taşıyabiliyorsunuz. Bu türlü siyama. Türlü siyamamızı uyguladık. Lastiğimiz patladı. Türlü siyamamızı uyguladık. Çalıştı. Ondan sonra Fatih'in dediği gibi sıvılı ya da sıvısız. Bu mesela karbondioksit tüpü. Bunu pompa taşımak istemeyenler de yanında bulundurabilir. Hı hı. Çok hızlı şekilde evet. direkt sübaba uygulayıp lastiği şişirebiliyorsunuz. Özellikle kışın bence çok kurtarıcı. Niye? Vücut çok çabuk soğuduğu için bu arkadaşlar sizi çok çabuk yola sokacaktır soğumadan. Tavsiye Bir ederim. Bir de tubelesslarda... Bas, bir anda bir vermek lazım. gelmesi lazım. Bir anda vermek lazım. Yani pompayla şişmeyebilir. Evet. Çoğu ya, şişmiyor. Yani. Ya yana attıysa şişmez yani. ama yana atmadıysa yine şişiyor. Çünkü o teknoloji de ilerledi yani. Hı-hı. Yanağı çok zor atıyor ama evet karbondioksit olabilir. Bu karbondioksit tüpünün tek başına alıyorsunuz. Kafası var. Uygulama kafası ya da dediğim gibi alyan çakılarında ya da pompalarda Hı-hı. uyumlu olabiliyor. O da aklımızda olsun. Karbondioksit tüpünü bir kenara bıraktık. Karbondioksit tüpünü kullanırken Kesinlikle evet. koruyucusunu kullanın çünkü bunu uygularken çok soğuyor. Aynen. Kışın elinizi de yakabilir bu. Onun haricinde zincir sökmeli, zincir sökmesi olan bir alyan çakısı göstermiştik ama harici bir zincir sökme ekipmanı da alabilirsiniz. Çünkü yolda yani hiçbir şey gelmedi başınıza, zinciriniz koptu, hiçbir şey yapamazsınız, yolda kalırsınız, yazık olur. Zincir sökmeli bir alet çakısı ya da ekstra bir zincir sökme. <gülüyor> Pim, zincir pimi ya da quick link ya da power link 
kesinlikle lazım. Benim tavsiyem bir parça da eğer bunlar uzun tura çıkıyorsanız, bu gerçekten biraz uzun yola uzun çıkıyorsanız e, zincir link, ya link her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz çünkü çok küçük. Az önce izole bant dedim ya, bunu izole bantla birlikte gidonun bir kısmına bile sarıp orada unutabilirsiniz yani. <gülüyor> Sonra da Sürekli unut, unut, unutabilirsiniz. Daha yani. yokmuş falan. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok önemli. Dediğim gibi bir parça sizin zincirinizden bir parça uzun bir parça da olabilir çünkü kopunca bütün zinciri taşımak yerine onlarla acil müdahale edebilirsiniz. Kadro kulağı en önemlisi. Aynen. Yani birçok video izledim. Hiçbirinde kadro kulağı söylenmemiş. Hı-hı. Kadro kulağı alüminyum bir parçadır. Çok kolay kırılabilir. Siz düşseniz de kırılır. Zaten kırılsın diye yapılan kırılsın bir şey. Kırılsın ve sistemi senin, korusun diye yapılmış. Aynen. Evet. Senin kadron kırılmasın diye yapılan bir şey yani. Yani kendi kadro kulağınızı taşıyabilirsiniz. Kadro kulağı dediğimiz şey zaten şu kadarcık bir şey. Hı-hı. Küçücük. Hani bunu cebinizde de taşıyabilirsiniz. Her yerde taşıyabilirsiniz. Uzun turda sıkıntı çıkartır. Çünkü kadro kulağı şöyle gidip bir bisikletçiden alamazsınız Shimano'nun parçası gibi. Aynen. Kadro kulağı kadronun parçası. Yani benim Üreticinin... trenki ayrı bir şey. Ben bisiklet alırken iki tane de kadro kulağı Tabii alıyorum. Tabii şey 200 lira verip bir de kadro kulağı yani, almak lazım. Aynen öyle. Kadro kulağınızı kesinlikle yanınızda taşıyın. Olmayanlar da yanında taşımak istemeyen de kesinlikle evde bulundursun. Fatih gibi Hı-hı. işte trek kullanıyorsanız ulaşması zor. Ama bu nedir? Acil durum kadro kulağı. Ya bunu bilmiyordum ben. Bu hemen hemen bütün modelleri olan acil durum kadro kulağı diye geçiyor. En azından sizi... Gideceğiniz yere kadar rahatlıkla evet, götürür. Evet. <gülüyor> Çok fazla vites değişimi yapamayınız ama aktarıcınızı sabit tutuyor. Evet, en azından gidebiliyorsun yani. Kal vidası. SPD ya da SPDSL kullanıyor olabilirsiniz. Bence yanınıza bir tane ya da iki tane kal vidası almalısınız. Evet. Çünkü çok uzun sürüşlerde kalleriniz gevşeyebiliyor. Ve siz onu durup yani 200-300 kilometrelik, 1000 kilometrelik, 1500 kilometrelik sürüşlerde onu kontrol etmeyi unutabilirsiniz. Yanınızda bir tane iki tane kal vidası kilitli kullanıyorsanız kesinlikle olması lazım. Hı-hı. Çıkıp düşüyor oradan. İşin bitiyor yani normal SPD SL ayakkabıyı pedala basarak kullanamazsın kesinlikle. Kilitlemen Hı-hı. lazım işkence olur. O yüzden bence bu da olmazsa olmazlardan. Bir de son olarak eğer taşıyabiliyorsanız yanınızda. Bakın bu ekipmanların hepsi karmaşık olduğu için böyle. Bunların hepsini şu çantaya koyabilirsiniz mesela. Hmm. Şu kadarcık bir çantanın içinde hepsini Zaten taşıyabilirsiniz. Zaten uzun tura gidiyorsan böyle bir çantan <gülüyor> hani çok daha olması büyüğü oluyor. lazım yani. Aynen. Ama atıyorum uzun tura gitmiyorsun. 90 kilometrelik sürüş yapıyorsun. Hmm. Hız sürüşü değil. Dolaşıyorsun. Yine bunların yanında olmasında fayda var. Bir de ekstra benim tavsiyem ilk yardım kiti. Küçük ilk yardım kitleri satılıyor ya. Hmm. İşte bandajdır, yara bandıdır, hafif küçük alkoldür. Kesinlikle olması lazım çünkü düştüğünüz bir yeriniz sıyrıldı. Başta tabii ki size çok acil gelmiyor ama sonuçta mikrop kapma durumu var. Bence kesinlikle küçük bir tane de e, ilk yardım kiti yanınıza taşımanız lazım. Sadece sizin için değil, arkadaşlarınız için de. Aynen. Ya da üç kişi çıkıyorsanız bunları bölüş edebilirsiniz. Yani bölüşmek çok mantıklı, mantıklı olmuyor. Çünkü kalıyor, onda kalıyor. Şey kopabiliyor, grup kopabiliyor. Ha. Senin lastiğin patladı arkada kaldın. Duymuyorlar ama şey orada, abi senin, lastik orada. Senin sürüşlerinde kopma olabiliyor olabilir ama tamam. şeyde yani standart sürüşte 90 kilometrede koparlarsa geçmiş olsun. <gülüyor> ama evet yani bunlar bisikletlerin üstünde taşınabilirler. Acil olanları kesinlikle almanız tamam, lazım. Aynen. Bu da şöyle düşünmesin, düşünülmesin. Hani satış stratejisi, bisikletin yanında satmaya çalışıyorlar. Kesinlikle öyle bir kaygımız yok. Ee, almayın, ne olduğunu görün tamam, demek istiyorum. Aynen. Yani direkt yolda kalırsınız evet. yazık. Ve Fatih'in dediği gibi bunları aldınız, koydunuz. Tek başına çalışmıyor. Evde birazcık kullanıp deneyimleyin bunları. Kesinlikle. Ya çünkü 100. kilometrede çıktın, 70. kilometrede patladı. 70 kilometre geri dönmen lazım. 70 kilometre taksi masrafı da çok yüksek. Evet, <gülüyor> yani, yani bisikletin almama ihtimali aynen, de çok yüksek. Çok yüksek, almıyorlar. <gülüyor> Ve bunu yurt dışında da yaşayabilirsiniz. Yurt dışına çıktığın zaman her şey çok güzel olmuyor orada da. Yani evet Almanya'ya gidersen her köşe başında bir bisikletçi görürsün ama Bulgaristan'a gidersem yani ona caddede bile göremeyebilirsin. Ve uzun tur dediğimiz zaman doğuya doğru gidiyorsun mesela. Yine oralarda bisikletçi bulabilme şansınız çok zor. Yani ve bisikletçi... Sizin ekipmanınızı da bilmiyor olabilir. Evet lastiğinizi değiştirebilir ama daha büyük sıkıntıları kendiniz çözebiliyor olmanız yani lazım. Sadece şey olarak düşünmeyelim. Yol bisikletçisi olarak düşünmeyelim. Çekmek, yani. çekmek öyle Tabii. araziye çıkarsan e, arazinin tepesinde bir kalırsın. şey olduğunda geçmiş olsun Aynen. direkt kalırsın. Yani. Yani biz direkt mesela en son bir Sinan abiyle çıktığımız zaman Tübülüs yama hayatımızı kurtar Çünkü Belgrad Ormanı'nın kel alaka bir yerinde kaldık evet, yani. Çok iyi bir yere değindin. Bir de dış lastik yamaları var. Hı hı. Bizde yok dış lastik yaması çok tercih etmiyoruz ama acil durumlarda dış lastik yamaları var. Hani dış lastik çok yarıldı gerçekten. Aynen. 
İç lastik dışarı çıkıyor. Dış lastiğin içine yapıştırıp devam edebiliyorsun. Aynen işte o zaman bu eldiven bile kullanılabilir gene. Evet yine oraya bunu atabilirsin. Aynen Doğru. oraya içine koyup hemen tık tık tık. Ula eldiven en güzel şeymiş ya. Eldiven çok güzel abi. <gülüyor> Bak bunu unutmayın. Bunu kesinlikle alın yanınıza. Aynen. <gülüyor> Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bu aletler gerçekten hayat kurtarır ama çıkın sürün ya valla hava kötü oldu diye e, çıkmamazlık yapmayın. Evet ben çıkmamazlık yapıyorum ben trenerde sürüyorum ama kötü havalarda sürmek de ayrı bir keyif çünkü mesela Yüvez diye gittiğin zaman oralarda başka kimse olmuyor. Çok daha rahat keyifli sürüşler yapabiliyorsunuz ama ömlenlerinizi aldıktan sonra ve düzgün kıyafetlerinizi giydikten sonra kış için birkaç videomuz vardı belki burada gene çekeriz ben evde de çekerim. Ee, ama bu kışlık kıyafetleriniz de çok önemli. Onlara da ayrıca değiniriz. Sen şimdi evinde House of Bike'ı mı kıyasladın? Evde de çekelim. İlla burası olmasına gerek yok. Gibi. Kıyaslanabilecek <gülüyor> şekilde aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir House of Bike var benim evde de. Ya kesinlikle evet. tabii herkesin bisikleti olsun. Benim gibi de e, ofiste de durabilir. Aynen. Görünce mutlu oluyorsun sürme sen de abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Emre abi teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet. Hadi. Bir sonraki videoda görüşürüz.